നാരറ്റീവുകളുടെ ആഖ്യാനങ്ങളുടെ മത്സരം കൂടിയാണ് യുദ്ധം എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഗസ പോരിൽ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമാണ് ഇസ്രായേലി പക്ഷം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അടക്കം മാധ്യമങ്ങൾ വഴി യഥേഷ്ടം നടത്തുന്നു മാധ്യമങ്ങളും വാർത്താ ഏജൻസികളും അവരുടെ വരുതിയിലാണ് മറുപക്ഷത്തൊന്നുമില്ല അവർ നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുന്നു മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ മിക്കവയും പക്ഷപാതപരമായ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് പലതവണ വിമർശിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഇന്നും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു ഫലസ്തീനോടും ഫലസ്തീൻ പോരാട്ടത്തോടും അവയുടെ സമീപനം ഇസ്രായേലിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല ഇതവരുടെ നയം തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നും ഇതാ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എയർ ലഭിത് തുറന്നു പറയുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഹമാസിനാണ് ഗുണം ചെയ്യുക രണ്ടു പക്ഷവും ഒരുപോലെ കാണിച്ചാലും ഹമാസിനാണ് ഗുണം ചെയ്യുക If the international media is objective it serves Hamas. If it just shows both sides it serves Hamas. ഇത്ര പച്ചയായി ഏകപക്ഷീയ റിപ്പോർട്ടിംഗിനു വേണ്ടി മറ്റാര് വാദിക്കും. പടിഞ്ഞാറൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ പൊതുബോധവും അതിൽ ജന്മനാവുള്ള ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ചായവും ഒപ്പം മാധ്യമങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കുന്ന ഇസ്രായേലി ചൈലിയും ചേർന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇത് സൈക്കാടാകുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു പോവുക. ഇതാ ഗസയിലെ റഫാ അതിർത്തിയിൽ സി എൻ എൻ റിപ്പോർട്ടറോട് ഒരു വനിത രോഷം കൊള്ളുന്നു ചായവും പക്ഷപാതിത്വവും ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്ക പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളും അത് മറച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പരസ്യമായി തന്നെ ഇസ്രായേലി അധിനിവേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വാരികയാണ് ലണ്ടനിലെ ദ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് അത്ഭുതമില്ല കാരണം സയണിസത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകരിൽ പെടുന്ന റോർച്ച് ചൈൽഡ് കുടുംബമാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ എല്ലാവരും വെടിനിർത്തലിനായി മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോൾ ദ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് മുഖക്കുറിപ്പ് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം തുടരണം എന്ന് സമാധാനത്തിന് യുദ്ധം അനിവാര്യമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഫലസ്തീനെ കൈവിട്ട് ഇസ്രായേലിലേക്ക് ചായുന്നു എന്നതിൽ വാരികക്ക് സന്തോഷം യുദ്ധത്തിനുള്ള പിന്തുണയെങ്ങാനും അമേരിക്ക പിൻവലിക്കുമോ എന്ന് ആശങ്ക ഗസയിലേത് സാംസ്കാരിക യുദ്ധം കൂടിയാണത്രേ വാരികയുടെ യുദ്ധകാരി എഡിറ്റർ ശശാങ്ക് ജോഷിയുടെ പ്രോപ്പകാൻഡ ഇസ്രായേൽ സിവിലിയന്മാരെ കൊല്ലുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്രായേൽ പക്ഷ വാരിക ഇത് നിഷ്പക്ഷമായ നിലവാരമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റു മിക്ക മാധ്യമങ്ങളും ഇത്രത്തോളം ഇസ്രായേലിനോട് ചായ്വ് കാട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും അവരും ഫലസ്തീൻ്റെ ഭാഗം കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രോപ്പകാൻഡയ്ക്ക് ഫലസ്തീൻ നൽകുന്ന മറുപടി ലോകം കേൾക്കുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് മോണിറ്റർ മറുപക്ഷം തേടാൻ ശ്രമിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തിന് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വന്നു ആ കുറിപ്പ് പോലും ഗസക്കാർ ഹമാസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഹമാസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഷ്യം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഹമാസ് പുറത്തുവിട്ട സന്ദേശം വാർത്ത പോലും ആയില്ല ഇതാ അൽ ജസീറയിൽ നിന്ന് This is the quote. Some Western media outlets continue to spread Zionist slander and lies about our Palestinian people and their resistance, which falsely and slanderously promoted allegations that members of the Palestinian resistance beheaded children. Thangal sthreegalayam kuttigalayam kootta kola chaydu ennada Zionist prajarana maanennum. Adha asathya maanennum. Idhu oru vaartte aayi polim maathimangal parigani chilla. October 7 ile Al-Aqsa flood operation de niyayam vishidhi garicu ondu അവരൊരു വീഡിയോയും ഇറക്കി ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ അൽ അക്സ ഫ്ലഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓവർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവർ പലസ്തീനിയൻ പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീൻ എഗർ ടു ഫ്രീദം ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദിസ് ജിൻ വൺ റൈറ്റ് വാസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇസ്രായേലി ഓക്യൂപ്പേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊമ്മ്യൂണിറ്റി ടു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ മനി യു ആർ റിസൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഗ്യാരണ്ടീ ദ പലസ്തീനിയൻ നാഷണൽ റൈറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് no one can deny the right of any people under the occupation to resist their occupiers by all available means including armed resistance idinum vendathra pradhanyam aagola madhyamangal nalgiyilla hamas inde aakramanathil pidikapadugeyum pinnide rakshapadugeyum cheyda yasmin porath enna israeli vanida hamasine patti paranjadum logam kettilla 
ഇത് ഇസ്രായേലി സ്റ്റേറ്റ് റേഡിയോയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ടെലിഫോൺ അഭിമുഖം അവർ ഉപദ്രവിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല മനുഷ്യത്വത്തോടെ പെരുമാറി പരിഭ്രമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളവും മറ്റും തന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്ന് മറുപടി הם נותנים לנו לשתות פה ושם, כשהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא... סטייט רדיו פינידה אה אבי מוכם ניקם צ'יידו. מדיליסט אי צ'אנל בולה צ'ילר איד סמפרשם צ'יידן גלם סרדיקה פטילה. הם נותנים לנו לשתות פה ושם, כשהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. מה אתם מגלים קטע בולולה פריאס אינגל אונדאי אלא אינה? മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയാകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വിവരം ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട യാസ്മിൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലി സിവിലിയന്മാരെ കൊന്നത് ഹമാസ് അല്ല എന്ന് ഇസ്രായേലി വെടിവെപ്പിൽ അവർ പെട്ടുപോയതാണത്രേ ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിലുകൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒക്ടോബർ ഏഴ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇസ്രായേൽ നരനായാട്ടിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സംഭവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മാധ്യമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല മിന്റ് പ്രസ് ന്യൂസിലെ മനാർ ആഡ്ലി വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണുക On October 23rd, Israel released a list of Israelis who died on October 7th. Of the 683 Israelis named, more than about 48% were soldiers or armed police on active duty. Civilian Mark Kurachi Pairana Kuala Pettadu. Adu Dhanne, Yasmin Porat Paranya Bole, Israeli Pratya Karamanathil. The Israeli police and military arrived and pounded the area with bullets, mortars and even tank shells that the fighting intensified, killing large numbers of civilians. According to a growing number of testimonies by Israelis themselves, they were actually shot at by Israeli military and police, not by Hamas. Swandam Nartigar ulla salateke pattalam vedi vekkimo enna anu chodyam engil Israeli sainyam pindudirunna Hannibal directive aanu uttaram. Shatruvini pidigodikkaadirikkan sonda karyayum kollam enna anu aa pramaanam. This callous Israeli disregard for their own side seems unlikely. It's actually official Israeli doctrine going back to 1986, the Hannibal Directive, which instructs the IDF to treat preventing the capture of Israelis by enemy forces as its number one objective, even over keeping individuals from their side alive. So in practice, this means killing Israelis rather than letting them fall into the hands of Hamas. ഈ വശവും ആഗോള മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല. ഹമാസ് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ തലയറുത്തു എന്ന കള്ളക്കഥ പ്രചരിച്ചപ്പോഴും ഇസ്രായേലിന്റെ ബോംബിങ്ങിൽ പത്ത് കുട്ടികളുടെ തലയറ്റതായ ദൃക്സാക്ഷി മൊഴി ചർച്ചയായില്ല ഇത് ഗസയിൽ നിന്ന് നൂർ ഹർസൈൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതെ രണ്ട് പക്ഷത്തെയും കേൾക്കുകയും കേൾപ്പിക്കുകയുമാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചുമതല ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് പോരാട്ടത്തിൽ ആ അടിസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്വം മാധ്യമങ്ങൾ കൈയൊഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഈ കുരുതിയിൽ അവരുടെ ഏകപക്ഷീയതയുടെ പങ്ക് വലുതാണ് 